tal gente? Soy Nacho El Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, Lil Supa, era hora, era hora, así que vamos con este tremendo rapero venezolano. Eh, el tema se llama Valórate, eh, y bueno, vamos a ver qué onda. A mí lo, las reacciones que había hecho hace bastante, me gustan un montón, y, y me parece un artista que está bueno para, para seguir indagando, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con Valórate. Venden por rocas, vivo lo que me toca y la tela solo me arropa. Pintar a mí me llena y tu pinta a mí me da pena. A ti te vale tu cadena, a mí la sangre de mis venas. Algunos uh. por... A ti te vale mi cadena y a mí la sangre de mis venas. Qué cosa tan simple y que, que como que ya directamente ahí te plantea su impronta, ¿no? Eh, el beat, por Dios, qué cosa rara. Que me gusta, me. O sea, me, realmente me está haciendo trabajar mucho la cabeza. Porque tiene como esta, esta melodía con, o sea, con, que parece sacado de, de una instrumental acústica. Que hay una, una, un, como una bata con escobillas ahí en el tambor. Algo muy yacero. Eh, con una trompeta y un contrabajo. Y de la nada como que te cachetea un beat ele electrónico, digamos, ampliado. Con un bombo que parece, o sea, parece como cuando se microfonea muy cerca del parche. O sea, tiene ese kick a parche, eh, pero a la vez con un grave, o sea, realmente está muy bueno. Me, me gustó mucho, me, me pareció un sonido diferente que todavía no había escuchado. Este tacho, muy, este tambor muy también rapper de, de la vieja, eh, que también se puede emular en un tambor, en un tambor acústico. Eh, y como que va y viene y realmente me deja ahí medio o sea, está buenísimo, me parece que, que es una producción rara tu pinta a mí me da pena a ti te vale tu cadena, a mí la sangre de mis venas algunos por dinero viven matando ballenas y hay niños en la calle que mueren sin poder cenar pero tu gran problema es el que dirán los demás por fuera está muy buena pero tu mente sigue enferma el valor de una coqueta es una silueta perfecta es el corazón de su pecho o el silicón de sus tetas no busco controversia, yo intento sembrar conciencia algunas por anorexia están en sala de emergencias varios enemigos se problemas conmigo porque no llevo zarcillos ni una guaya hasta el ombligo y yo no tengo rollo contigo por tu estilo me importa es lo que digo y no si parezco un mendigo hasta los zapatos caros se ensucian con barro los verdes pa' mí son moco con eso no compro un carro las montañas ahora cambian de nombre según la zona en el oeste un cerro en el este es una loma sos clasistas ya se tragaron la paloma y ahora la paz de la faz de la tierra está en coma tu identidad cuánto cuesta las botas que llevas puestas y te pregunto quién eres no hay respuesta unos cuantos Está por, esto es Buenos Aires, está por Buenos Aires caminando ahí haciendo un videito, me encantó. Eh, me, me gusta mucho cómo ahora ya se acomodó el beat, o sea, pero al principio realmente me pareció interesante y si hubiese, al, y, o sea, y si iba alternando, ¡guau! me volaba la cabeza. Eh, es como tan con, muy rap conciencia y me encanta, me parece, además su voz, ¿no? Es, es como muy como muy personal, me gusta mucho la manera que arma las rimas eh, y vamos a seguir, por supuesto, barrones de barrones de conciencia. ¿Cuánto cuesta las botas que llevas puestas? Si te pregunto quién eres, no hay respuesta. Unos cuantos millones por un seguro de vida. ¿Y cuánto vale el SIDA cuando un alma está perdida? ¿Cuánto vale el dolor de un paralítico en la silla? ¿Y la felicidad de un niño cuando los ojos le brillan? Tú ponle precio al desamor, al desprecio, al rencor, al pensamiento y a la insistencia del necio. Al miedo que sentimos el primer día del colegio. Un chicle vale 100 ahora y antes vale un medio. Hay quienes pierden sus valores, te cobran por favores, te ofrecen condones a cambio de sus infecciones. Expertas en posiciones que fingen sus emociones. 
emociones y por malgastar sus dones carecen de sensaciones. Dime, ¿cuánto vale una lágrima cuando sale? Ofrecen sinceridad, caso las cuñas comerciales. Comprándote una máquina se acabarán tus males. Te mirarán cuando lleguen tus días finales. ¿Y crees que más feliz que tú el del carro más arrecho? Si ese llora como tú cuando está en casa viendo al techo. Yo no voy a la calle a comprarme sueños y me acuesto. Tú me miras cuando salgo, pero yo me observo. Me pregunto cuánto valgo, nunca cuánto cuesta. ¿Y cuánto cuesta? cuánto algo y nunca cuánto cuesto me encantó eh, también me gustó mucho la barra esta de, de que por supuesto que la gente que, que tiene que ostenta y tiene mucho también es somos todos seres humanos y cuando llega a su casa también llora mirando el techo eso me encantó eh, como siempre eh, planteando la igualdad ¿no? de que tengas más tengas menos somos todos seres humanos ¿no? eh, me encantó el video ya con ver el, el, el subte me estresa, eh, tiene algo Buenos Aires, eh, yo era de Loma de Zamora, ustedes lo saben, eh, y cada vez que vuelvo eh, me tengo que por supuesto eh, capaz que tomar el tren, el subte, y para ir a Capital, y, y realmente me estresa la cantidad de gente, me estresa, no sé, como la, <ríe> como la ¿cómo se llama? La, la velocidad con la que viven, ¿no? Acá en Rosario no es tanta la velocidad. O sea, no digo que no sea una locura, pero es como menos. Y realmente, eh, cada vez que voy, como que, fu, que tengo que viajar, me, me vuelvo loco. Pero bueno, les conté algo personal. Salgo, pero yo me observo. Me pregunto cuánto valgo, nunca cuánto cuesta. Y cuánto cuesta estar incómodo por tener mal aliento. Cuánto te cobró tu prima cuando cometió el incesto. Jamás he comprado un sentimiento y tampoco pretendo. Terminar sufriendo por no decir lo que siento Mi canto es mi manifiesto, te ofrecen conocimientos No cobro por escribir mis ideas ni pensamientos Humilde soy por ser modesto y no por lo que tengo mi uh. Valórate Magnoscrito en el beat Pablo uh. Morales en las voces Muchísimo. Yo también, ma. Bendición. Dios te bendiga. Wow. Ah, eh, oh, qué lindo cuando ahí llega como la última parte del tema en donde, eh, digamos, sueltan los dos samplers juntos, o sea, ya sea el beat electrónico como esta programación que escuchamos al principio, y de cierta manera loca quedan muy bien juntas eh, con este, digamos, en, en la parte yacera el, el, digamos, cuando el batero cuando va haciendo el ritmo con las escobillas va contando, digamos, con el hi-hat eh, lo va abriendo y lo va cerrando, ¿no? para generar este chic que va, que va como marcando la, el tiempo y que, por supuesto, que esto está bien producido y bien hecho y es el doble del tiempo del beat entonces cuando lo juntan queda muy bien esta, esta marcada Mientras el beat va, va más arriba, o sea, me, me encanta cómo queda todo y cómo las trompetas con la, la programación del beat y todo, cómo queda tan bien todo junto, ¿no? Y este video que hasta es, hasta que hasta me trajo muchos recuerdos y muchas imágenes de, de, de Buenos Aires, eh, que realmente hace mucho que no voy. <ríe> y nada, es tremendo, tremendo. Y su rap conciencia que es tan claro y tan hermoso, ¿no? Eh, y, y esto, esto es lo que, o sea, es como lo, el rap conciencia es una de las cosas más, más lindas y más que más tendría que escuchar la juventud para, para bajar un cambio, ¿no? Pero bueno, eh, si les gustó, denle like, compartan, pongan la campanita, todo lo que ya saben, suscríbanse al canal porque hay mucha gente que ve los videos que no se suscribe y realmente para mí es un montón y me ayuda un montón. Chequen el video de Snowda Product de... El, la sesión número 39 que lo saqué hace poquito 
vayan a escucharlo, a ver qué les pareció, me dejan en los comentarios qué les pareció. Y bueno, nos vemos la próxima y muchas gracias por el apoyo.